வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நம்ம வந்து இந்திய அரசியலமைப்பில் இருக்கிற பன்னெண்டு அட்டவணைகள் எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு முதல் அட்டவணை இதை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு சேல்ரி நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் அப்படின்னா மாநிலம் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களோட பெயர் மற்றும் எல்லைகள் அதை பற்றி கூற தான் ஃபஸ்ட் அட்டவணை ஸோ ஸ்டேட் ஃபஸ்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டேட்டு தான் மாநிலத்தை பற்றி சொல்கிறது தான் முதல் அட்டவணை அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் சேல்ரி நெக்ஸ்ட்டு அப்படின்னா ரெண்டாவது பார்த்திங்கன்னா அந்த குடியரசுத் தலைவர் முதலமைச்சர் ஆளுநர் இவங்களுடைய அந்த சேல்ரியெல்லாம் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல் அவங்களோட படிகள் இதை பற்றி சொல்கிறது தான் இரண்டாவது அட்டவணை அதை வந்து சேல்ரி நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு சேல்ரி நெக்ஸ்ட்டு அடுத்து மூன்றாவது அட்டவணை என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா பதவி பிரமாணம் மற்றும் உறுதிமொழிகள் நம்ம பதவி பிரமாணம் செய்யும் போது எப்படி எல்லாம் ஏந்திரிச்சு நீங்கள் தானே பதவி பிரமாணம் செய்வாங்க அப்போ ஏந்திரி இதில் பாருங்கள் த்ரீனு வருதுங்களா ஸோ பதவி பிரமாணம்னா ஏந்திரிச்சு நிற்போம் ஏந்திரிச்சு நிற்போம்னா ஏந்திரி அதில் த்ரீ தான் த்ரீ மூணாவது அட்டவணை நாலாவது அட்டவணை பார்த்திங்கன்னா ராஜ்யசபாவில் ஒவ்வொரு மாநில மற்றும் யூனியன் பிரதேசத்துக்கு எவ்வளோ சீட் அப்படிங்கிறது தான் நாலாவது அட்டவணை இது எப்படி நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ராஜ்யசபா அதில் பாருங்க ரா ராஜ் ரஜினின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரஜினி வந்து இப்போ ரொம்ப ஃபேமஸாக ஒரு டைலாக்ஸ் போனார் போர் வரும்போது பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு அந்த போர் ஞாபகிச்சுங்க போர் ஃபோர் போர் இங்கிலீஷில் அப்படியே பாருங்கள் ஃபோர் ஃபோர்னால் என்ன நாலு நாலாவது அட்டவணை ராஜ்யசபா சீட்டை பற்றி சொல்லுது அஞ்சாவது அட்டவணை பாருங்க தாழ்த்தப்பட்ட மற்றும் படங்குழியினரோட நிர்வாகம் மற்றும் கட்டுப்பாட்டு விதைகளை கொண்டுள்ளது எஸ்சி எஸ்டி இங்கிலீஷில் பாருங்கள் எஸ்சி எஸ்டி எஸ் எஸ்சியில் பாருங்கள் எஸ் எஸ்டிலேயும் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் எஸ் தான் எஸ்ஸுனால எப்படி ஃபை மாதிரி இருக்குங்களா ஸோ எஸ் வந்து ஃபை மாதிரி இருக்குங்களா அது அஞ்சாவது அட்டவணை ஆறாவது அட்டவணை பார்த்திங்கன்னா இந்த வடகிழக்கு மாநிலங்களில் இருக்கிற பழங்குடியினரோட நிர்வாக விதிகளை கொண்டுள்ளது இந்த இது இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பழம் பழங்குடியினரில் பழம் இருக்குங்களா பழம் பழம்ங்கிறது பார்த்திங்கன்னா எந்த கடவுளோட தொடர்புடையது முருகன் முருகனுக்கு எத்தனை வீடு அறுபடி வீடு ஸோ ஆறாவது அட்டவணை பழங்குடியினர் பற்றி சொல்லுது அவங்களோட அந்த நிர்வாக விதிகளை பற்றி சொல்லுது அஞ்ஞாபிச்சுங்க அடுத்து ஏழாவது அட்டவணை ஏழு நாளே டோனி நம்பர் தான் டோனி டீசர்டில் இருக்கிறது ஏழு ஸோ அதை ஞாபகிச்சுங்க அவர் வந்து இந்தியன் டீமுக்காக விளையாடுவார் நம்ம ஸ்டேட்டில் சிஎஸ்கே டீமுக்காகவும் விளையாடுவார் ஸோ இந்த ஏழுங்கிறத பார்த்திங்கன்னா மத்திய மாநில ரெண்டோட நிர்வாகத்தை இந்த அதிகார பகிர்வை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த ஏழாவது அட்டவணை டோனி எப்படி இந்தியாக்காக விளையாடுவாரோ எங்கள் ஸ்டேட்டுக்காக விளையாடுவாரோ அதே மாதிரி இதை வந்து மத்தியத்தி சொல்லும் மாநிலத்துக்கு என்ன அதிகாரம் இருக்கோ அதை பற்றி சொல்லும் அடுத்து எட்டாவது அட்டவணை எட்டாவது அட்டவணை வந்து எட்டு எப்படி எங்கே போடுவோம் ஆடி ஆஃபீஸில் போடுவோங்களா அப்போ வந்து நம்ம எதாவது தப்பாக போட்டோம் இல்லை ஒழுங்காக போடல அப்படின்னா அங்கே எல்லாம் கண்டுபடி பேசுவாங்களா ஸோ பேசுறதுக்கு என்ன தேவை மொழி தேவை ஸோ எட்டாவது அட்டவணை மொழி ஒன்பதாவது அட்டவணை எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகுது ஓங்கிற லெட்டரில் ஸ்டார்ட் ஆகுதுங்களா இதில் பாருங்கள் நில சீர்திருத்தம் மற்றும் ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு அதில் ஓ வருதுங்களா மற்றும் ஒழுங்குமுறை விதிகளை கொண்டுள்ளது அந்த இது ஓவில் இருக்கிற ஓவும் இதில் பாருங்கள் ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு ஒழுங்குமுறையில் ஒரு ஓ ஸோ ஓ ஓன்னு வரனால நீங்கள் அது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அடுத்து பத்தாவது அட்டவணை கட்சி தாவல் தடி சட்டம் இது எப்படி ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா பத்து பல்ல பத்து குத்து அப்படின்னு சொல்லுவாங்கள்ல அதை வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் கட்சி மாறி போனாங்கன்னா குத்து குத்துன்னு குத்தி போடுவாங்க கூத்து ரெசார்ட்டில் கூட வச்சு குத்து குத்துன்னு குத்துறாங்க அப்படின்னு கூட நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பத்து பல்ல பார்த்து குத்து கட்சி மாறினா குத்து தான் அப்படிங்கிறது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பதினோராவது அட்டவணை பஞ்சாயத்துக்களின் அதிகாரம் மற்றும் பொறுப்புகளை உள்ளடிக்குது பதினொன்று பஞ்சாயத்து அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க பாப்பா பதினொன்று பஞ்சாயத்து அடுத்து பஞ்சாயத்துக்கு அப்புறம் என்ன அடுத்து நகராட்சி தான் வரும் ஸோ பன்னெண்டாவது அட்டவணை நகராட்சி இது ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் ஓகே இன்னொரு டைம் நம்ம பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அடுத்து வந்து சேல்ரி நெக்ஸ்ட்டு இது வந்து ரெண்டாவது அட்டவணை அடுத்து மூணாவது பார்த்திங்கன்னா மூணாவது பதவி பிரமாணம் மூணுக்கு இங்கிலீஷில் த்ரீ த்ரீ த்ரீனா ஏந்திரி எதுக்கு ஏந்திரிப்பாங்க பதவி பிரமாணம் செய்யும் போது ஏந்திரிப்பாங்க அடுத்து நாலாவது அட்டவணை என்னது ஃபோர் இங்கிலீஷில் ஃபோர் ஃபோர்னால் என்னது போருக்கு யார் போர் பற்றி சொல்லுவா ரஜினி ஸோ ராஜ்யசபா சீட்டை பற்றி சொல்கிறது ஃபோர் அஞ்சு
அடுத்து எட்டு ஆடியோ ஆஃபீஸில் கண்டுபிடி திட்டுவாங்க பேசுவாங்க ஸோ மொழி ஒன்பதாவது அட்டவணை ஓ ஓன் வரனால ஜமீன்தாரி ஒழிப்பு அந்த ஒழுங்குமுறை விதி அதை பற்றி சொல்கிறது ஒன்பதாவது அட்டவணை பத்து கட்சி மாறுற ஒரே குத்து அதை ஞாபகிச்சுங்க பதினொன்றாவது அட்டவணை பஞ்சாயத்து பதினொன்று பஞ்சாயத்து பன்னெண்டு நகராட்சி இந்த ஷார்ட்கட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தோன்னா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இதை விட ஏதாவது ஈஸியாக ஷார்ட்கட் தெரிஞ்சால் நீங்கள் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ